നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും അപർണ ടീച്ചറുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മള് പാരല ലൈൻ സമാന്തര വരകൾ എന്നുള്ള യൂണിറ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ കവർ ചെയ്തു ഇനി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കുറെ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് അതെല്ലാം ടീച്ചർ ഇവിടെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നില്ല കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ ബാക്കി നിങ്ങൾ സ്വയം ചെയ്യുക മനസ്സിലായോ പഠിച്ചിട്ട് സ്വയം ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സിനെ കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവിടെ ചിത്രം കാണുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇവിടെയൊക്കെ ഓരോ ലൈൻസ് ഉണ്ട് ബി എ ഡി സി ഇ എഫ് എച്ച് ജി ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ലൈനിന് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചോദ്യം ചിത്രത്തിലെ വരകളിൽ സമാന്തരങ്ങളായ ജോഡികൾ കണ്ടെത്തുക പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള ജോഡികൾ കണ്ടെത്താം അപ്പൊ നമുക്കറിയാം പാരലൽ ആണ് ആവണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ വേണം രണ്ട് പാരലൽ ലൈൻസിന് ഒരു വര കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഒരു ഈ വര കട്ട് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ആംഗിൾസിന്റെ പ്രത്യേകത ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കാം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചാല് ഈ ബി എ എന്നുള്ള വര അല്ലെങ്കിൽ എ ബി എന്നുള്ള വര ഇതിന് സമാന്തരമാവുന്ന ഇതിന് പാരലൽ ആവുന്ന ലൈനാണ് എച്ച് ജി നോക്കൂ ബി എ പാരലൽ ടു എച്ച് ജി എന്തുകൊണ്ടാണത് അത് മാത്രം നോക്കുക നിങ്ങൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് രണ്ട് മാത്രം നോക്കുക ഇത് രണ്ടും പാരലൽ ആണ് കാരണം എന്താണ് ഈ രണ്ട് പാരലൽ ലൈൻ ഇത് രണ്ടി ഈ രണ്ട് ലൈൻസിനെയും ഈ വര കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന കോ ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ആണ് ഇത് അതായത് ആന്തര സഹകോണുകളാണ് അല്ലെ അവ അനുപൂരകങ്ങളാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ സപ്ലിമെന്ററി ആംഗിൾസ് ആണ് ദേ ആർ ദേ ആർ സപ്ലിമെന്ററി ഇപ്പൊ വൺ ടെൻ പ്ലസ് സെവന്റി ഇത്ര വരിക വൺ എയ്റ്റി സപ്ലിമെന്ററി ആംഗിൾസ് അനുപൂരകങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി കിട്ടും നൂറ്റി എൺപത് കിട്ടും അപ്പൊ ഇതൊരു ജോഡി ഇതും ഇതും ഇനി അടുത്ത് നോക്കൂ ഇനി ഏതാ വരിക അതേപോലെ ഡി സിയുടെ പാരലൽ ഏതായിരിക്കും എൻ എം ആയിരിക്കും ഡി സി പാരലൽ ടു എൻ എം കാരണം എന്താ എയ്റ്റി ഹൺഡ്രഡും ഇത് രണ്ടും ആന്തര സഹകോണുകളാണ് അനുപൂരകങ്ങളാണ് മനസ്സിലാവണ്ടോ ഇനി അടുത്ത് നോക്കൂ അടുത്ത എന്താ ഓഫ്കോഴ്സ് ഏതാണ് വരിക മൂന്നാമത്തെ ഏതാ വരിക ഇവിടെ എഴുതാം മൂന്നാമത്തത് എഫ് ഇ പാരലൽ ടു എൽ കെ അല്ലെ രണ്ടും നയന്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നയന്റി ഡിഗ്രീനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാ കാണിക്ക നയന്റി എന്ന് എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല ഇങ്ങനെ കാണിച്ച അത് നയന്റി ആണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ ഇതൊരു സമ ഇതൊരു പ്രോബ്ലം ഇനി അടുത്ത് നോക്കോ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ തേർട്ടി വണ്ണിൽ ഉള്ളതാണ് കേട്ടോ അത് എ ബി പാരലൽ ടു സി ഡി എ ബി പാരലൽ ആണ് സി ഡിക്ക് എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് പാരലൽ ആണെന്ന് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ആംഗിൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് സെവന്റി ഡിഗ്രി എന്ന് ഈ ആംഗിള് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ബാക്കി ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന ആംഗിൾസ് എല്ലാം എത്രയാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയണം എന്നാണ് അളന്ന് നോക്കാതെ പറയണം അപ്പൊ നമുക്കൊരു കണ്ടീഷൻ ഇതാണ് തന്നത് പിന്നെ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മൾക്ക് ഇനി എത്ര ആംഗിൾസ് ഉണ്ടതാ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഈ ഫൈവ് ആംഗിൾസും നമ്മൾ കാണണം നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ലൈൻസ് എടുക്കുക ഇതിനെ ഒരു ലൈൻ കട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇത് രണ്ട് പാരലൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇത് രണ്ട് മാന്തര സഹകോണുകളാ കോ ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസ് അപ്പൊ ഇത് സെവന്റി ആണെങ്കിൽ ഇത് എത്രയായിരിക്കും വൺ ടെൻ ഡിഗ്രി ഇതും അതേപോലെ ഇത് സിക്സ്റ്റി ആണെങ്കിൽ ഇത് എത്രയായിരിക്കും വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി അല്ലെ രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി ഇനി നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും നോക്കുക ഇതൊരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ ഉള്ള ആംഗിൾസ് അല്ലേ ഇത് ലീനിയർ പെയർ ആണ് അപ്പൊ ഇത് വൺ ടെൻ ആണെങ്കിൽ ഇത് എത്ര വരും എത്രയാ വരിക സെവന്റിയാ വരിക അല്ലെ ഇതോ ഇത് എത്രയാ വരിക 
60 ഇതും ലീനിയർ പെയർ അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ മൂന്ന് ആംഗിൾസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ എത്രയാ വരിക വൺ എയ്റ്റി ആ വരിക നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് സെവൻ ഈ ഇവിടെ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഒരു വലിയ ട്രയാങ്കിളും ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ ട്രയാങ്കിളും ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണാലോ സെവന്റി സിക്സ്റ്റി അപ്പൊ ഇത് എത്രയായിരിക്കും സെവന്റി പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി എത്രയാ വൺ തേർട്ടി അല്ലെ സെവന്റി പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി നമുക്കറിയാം വൺ തേർട്ടി ആണ് ഇനി വൺ എയ്റ്റി കിട്ടണമെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് വൺ എയ്റ്റി കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വൺ എയ്റ്റീന് എന്ത് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി വൺ തേർട്ടി മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ എത്ര വരും ഫിഫ്റ്റി വരും അപ്പൊ ദിസ് ഇസ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആങ്കിൾ കണ്ടോ ഇതെല്ലാം നമ്മളിപ്പോ എഴുതി കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഞാൻ അടുത്ത ചിത്രം നോക്കുക ഇവിടെ നോക്കൂ നോക്കട്ടെ ഇതിൽ ഏതാ തന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് പി ക്യു ആണത് ഇതിൽ തന്നത് ഞാൻ വരച്ചതിൽ ചെറിയൊരു വളവൊക്കെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ നിങ്ങളെ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള ചോദ്യമാണത് അപ്പൊ ഇതിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് പി ക്യു പാരലൽ ടു ആർ എസ് എന്നാണ് അതായത് പി ക്യു എന്നുള്ള ലൈനും ആർ എസ് എന്നുള്ള ലൈനും പാരലൽ ആണെന്നുള്ളൊരു കണ്ടീഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ കാണുന്ന ആംഗിൾസ് മുഴുവൻ ബാക്കിയുള്ള ആംഗിൾസ് മുഴുവൻ എഴുതാനാ പറഞ്ഞത് ബാക്കിയുള്ള ആംഗിൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഇതാ ഒന്നത് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇത്ര ആംഗിൾസ് നമ്മൾ എഴുതണം അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ നമ്മള് ഇതൊരു ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ട്രയാങ്കിളിന്റെ രണ്ട് ആംഗിൾസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് വൺ എയ്റ്റി എന്ന് മൈനസ് ചെയ്ത പോരെ സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ഫോർട്ടി ഹൺഡ്രഡ് വൺ എയ്റ്റി എന്ന് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ചെയ്ത് എത്ര വരും എത്ര വരാ എയ്റ്റി അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇനി ശ്രദ്ധിക്ക ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഈ പോയിന്റില് ഈ രണ്ട് വരകളും കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ഈ പോയിന്റില് ഇവിടെ നാല് ആംഗിൾസ് ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഇത് നമ്മള് ആറാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ ഇത് രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആർ സെയിം എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതും ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് അപ്പൊ ഓരോ ജോഡി ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് എയ്റ്റി ആണെങ്കിൽ ഇത് എത്രയായിരിക്കും എയ്റ്റി ആണ് അല്ലെ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടണം ഇവിടെ നോക്കൂ ഇത് രണ്ട് പാരലൽ ലൈൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് പാരലൽ ഇത് പാരലൽ അല്ലെ ഇതിനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ലൈൻ കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതും ഇതും എന്ത് ആംഗിൾസ് ആണ് എന്ത് ആംഗിൾസ് ആ മറുകോണുകൾ അല്ലെ ആൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് ആണ് ഇത് മുകളിൽ ഇടത് ഇത് താഴെ വലത് മറുകോണുകൾ അപ്പൊ മറുകോണുകൾ തുല്യമാണ് ആൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് സെയിം ആണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഫോർട്ടി ആണെങ്കിൽ ഇത് എത്രയായിരിക്കും നേരം സെയിം ആണ് ഫോർട്ടി അതേപോലെയാണ് ഇതും കണ്ടോ ഇത് സിക്സ്റ്റി ആവുമ്പോ ഇത് എന്ത് വരും സിക്സ്റ്റി വരും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ക്ലിയർ ആയില്ലേ ശരി ഇനി അടുത്ത് നോക്കൂ ഇതാ ഇതില് ഇവിടെ എ ബി എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ സി ഡി എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എ ബി പാരലൽ ടു സി ഡി ആണ് എ ബിയും സി ഡിയും പാരലൽ ആണെന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് ഈ ആംഗിൾ എത്രയാന്ന് കാണാന ഇത് ദിസ് വൺ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് അറിയോ ഇതിനൊക്കെ പാരലൽ ആയിട്ട് ഒരു ലൈന് നമുക്ക് നടുവ് കൂടെ വരച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് ഇ എഫ് എന്ന് കൊടുക്കാം അതിന് പേര് അപ്പൊ ഇത് പാരലൽ ആണ് ഇതെല്ലാം തമ്മിൽ പാരലൽ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എ ബിയും ഇത് മാത്രം ഒന്ന് നോക്കിയ എ ബിയും ഇ എഫ് മാത്രം നോക്കിയ അതിനെ നമ്മൾ ഒരു ഈ ഒരു ലൈൻ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ആംഗിൾ ഇതും ഇതും ആൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് അല്ലെ അല്ലെ മറുകോണുകളാ അത് തുല്യാണ് അപ്പൊ അത് തേർട്ടി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഇതും തേർട്ടി ഫൈവ് ആ മനസ്സിലായി ആദ്യം ഈ രണ്ട് ലൈൻസും മാത്രം നോക്കാം ഇനി അടുത്തത് ഇത് രണ്ടും നോക്കാം ഇത് രണ്ടും പാരലൽ ആണ് ഇതിന് ഈ വര ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇതും ഇതും എന്താണ് ആൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് ആണ് ദിസ് വൺ ആൻഡ് ദിസ് വൺ അപ്പൊ ഇത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ ഫോർട്ടി ഫൈവ് സോ നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് ഇത് മൊത്തമുള്ള ആംഗിളാ അത് എത്രയാണ് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താ പോരെ തേർട്ടി
കുറച്ച് സമ്മൊക്കെ ടീച്ചർ ഇപ്പോ ഇവിടെ സോൾവ് ചെയ്തു എല്ലാം ചെയ്തു വരുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ അല്ലെ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇനിയും ബാക്കി കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഓക്കെ ബൈ